لكل شيء نهاية هذا القانون الكوني ينطبق أيضا على الدول مهما طال أمدها أو بلغت قوتها وهذا ما حدث مع دولة السلاجقة تلك الدولة التي امتدت من حدود الصين إلى آخر الشام ومن مملكة الروم إلى اليمن لتصبح إمبراطورية عظمى يحسب لها ألف حساب بدأت مرحلة السقوط أخيرا اليوم نحن على موعد مع الفصل الأخير لتلك الدولة العظيمة والذي انتهى بسقوطها فكيف آلت الأمور إلى تلك النهاية غير المتوقعة؟ هذا ما سنعرفه اليوم في الجزء الرابع من سلسلة دولة السلاجقة فابقوا معنا نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم شكرا لكم كان السلطان ملك شاه أعظم سلاطين السلاجقة على الإطلاق وبوفاته عام 85 و400 للهجرة انتهى العصر الذهبي للدولة السلجوقية ليبدأ عهد الانهيار والتفكك حيث سادت الخلافات والصراعات بين أفراد البيت السلجوقي على السلطة وكانت البداية بين بارك يارق الابن الأكبر لملك شاه وأخيه الأصغر محمود مما أحدث انقساما كبيرا بين السلاجقة ثم اشتد النزاع عندما تولى محمود السلطة واعترف به الخليفة العباسي وقام محمود بسجن أخيه غير أن أنصار بارك يارق استطاعوا إخراجه من السجن ونصبوه سلطانا في أصفهان ليصبح للدولة سلطانان واحدا في بغداد والآخر في أصفهان اندلعت الحروب بين الأخوين على السلطة والتي انتهت بانتصار بارك يارق وهزيمة محمود الذي وافته المنية بالحمى عقب هزيمته ليتولى بارك يارق عرش الدولة السلجوقية عام 87 و400 للهجرة وفي الوقت الذي كان فيه بارك يارق يتصارع مع أخيه محمود على السلطة استغل عمهما أرسلان أراغون هذا الصراع ليستولي على مرو وترمذ وخراسان وبلخوان سابور وعندما أرسل بارك يارق جيشا لقتال عمه كان هذا الأخير قد قتل بالفعل على يد أحد غلمانه عام 90 و400 للهجرة بعدما استبد في حكم البلاد التي استولى عليها لم يتوقف النزاع على السلطة عند هذا الحد فقد نشب صراع آخر على السلطة لكن هذه المرة بين بارك يارق وعمه تاج الدولة توتش الذي رأى بأنه أحق بالسلطة من ابن أخيه وهكذا اندلعت الحرب مجددا بين الطرفين لتنتهي بانتصار بارك يارق ومقتل توتش عام 88 و400 للهجرة لم يكد بارق يارق يلتقط أنفاسه جراء تلك الصراعات والحروب حتى اندلع نزاع آخر بينه وبين أخويه محمود وسنجر على السلطة قد امتد هذا النزاع خمس سنوات كاملة من عام 92 و400 للهجرة حتى عام 97 و400 للهجرة لينتهي بالصلح بين الإخوة الثلاثة لم يهنأ بارك يارق بانتصاراته طويلا إذ سرعان ما وافته المانية لعلة أصابته عام 98 و400 للهجرة بعد أن عهد لابنه ملك شاه بالسلطة بعد تولي ملك شاه بن بارك يارق السلطة عاد النزاع من جديد بين ملك شاه وبين عمه محمد لينتهي هذا الصراع بالصلح وتسليم محمد السلطة حيث حكمت دولة السلجوقية أكثر من 13 عاما ضعفت فيها الدولة وعجزت عن مواجهة الحملات الصليبية من ناحية والطائفة الإسماعيلية من ناحية أخرى وتفككت وحدة الدولة السلجوقية وانقسمت إلى أجزاء فالأجزاء الشمالية كانت تحت حكم السلطان محمد والأجزاء الشرقية يتولاها أخيه سنجر وآسيا الصغرى تحت سيطرة سليمان بن قتلمش أما بلاد الشام فكانت تحت حكم أبناء توتش ولم تتوقف الكوارث التي حلت بالدولة السلجوقية عند هذا الحد فقد زاد خطر فرقة الباطنية الإسماعيلية عما كان عليه في عهد السلطان ملك شاه فقد استغلت فرصة الاضطرابات والفوضى جراء صراع أفراد البيت السلجوقي على السلطة لتعيث في الأرض فسادا وتستولي على المزيد من القلاع والحصون وأصبحت مصدر تهديد صريح للدولة السلجوقية وأمنها الأمر الذي دفع سلاطين بني سلجوق لمحاربتها ومطاردة أفرادها قبل أن يقوم سنجر بعقد صلح معهم عام 97 و400 للهجرة لكنهم ما لبثوا أن نقدوا هذا الصلح في العام التالي فقد قتلوا شيخ الشافعية أبا جعفر المشاط 
ولم يكتفوا بذلك وإنما خرجوا على قافلة الحجاج القادمة مما وراء النهر وخراسان فقتلوا الحجاج واستولوا على أموالهم ومتاعهم هنا كان على السلطان محمد الذي استقرت له الأمور أخيرا أن يواجه تلك الطائفة مواجهة حاسمة فشن هجماته عليهم واستطاع قتل الزعيم الكبير أحمد بن عطاش والاستيلاء على قلعة أصبهان عام 500 للهجرة كما حاصر قلعة الموت التي يتحصن فيها الباطنية ست سنوات كاملة وبعد أن كان سقوطها وشيكا توفي السلطان محمد عام 511 للهجرة لينتهي حصار القلعة ويعود الباطنية إلى سيرتهم الأولى بل وقويت شوكتهم مع الضعف المستمر الذي استمرت فيه الدولة السلجوقية عقب وفاة السلطان محمد بعد أن عاد الصراع من جديد على السلطة بعد وفاة السلطان محمد تولى ابنه محمود الحكم فعاد الصراع مجددا على السلطة لكن هذه المرة بين السلطان الجديد وعمه سنجر الذي رأى أنه أحق من ابن أخيه بتولي عرش دولة السلاجقة ونشبت الحروب بين العم وابن أخيه كان النصر فيها لسنجر لكنه تصالح مع محمود وجعله وليا لعهده ونائبا عنه في العراق عام 513 للهجرة ليصبح للدولة السلجوقية سلطانان واحدا في الري والآخر في العراق استطاع السلطان سنجر أن يستعيد وحدة الدولة السلجوقية بعد سنوات من الصراعات والفتن فأعاد بسط النفوذ السلجوقي على أراضي ما وراء النهر كما قضى على حركات التمرد في الدولة لتستعيد البلاد جزءا من استقرارها أخيرا لكن ما لبثت النزاعات أن عادت مجددا في الدولة السلجوقية وتحديدا في العراق بين السلطان محمود وأخيه مسعود على السلطة لكن ما لبث هذا النزاع أن انتهى بتصالح الأخوين عام 514 للهجرة ليبدأ بعدها نزاع جديد في عام 519 للهجرة بين محمود وأخيه طغرل على السلطة وقد تحالف طغرل مع الأمير دبيس بن صدقة الذي كان يحرضه على قتال الخليفة والسلطان معا لكن فجأة مرض طغرل فلم يشترك في الحرب فطلب دبيس العفو من الخليفة فعفى عنه ما إن انتهى هذا الخلاف حتى بدأ صراع من نوع جديد بين الدولة العباسية والدولة السلجوقية عندما خرج السلطان محمود على الخليفة المسترشد بالله ودارت بينهما معركة كبيرة انتهت بالصلح بينهما عادت الخلافات مجددا في البيت السلجوقي بعد وفاة السلطان محمود عام 525 للهجرة وتولى ابنه داود سلطة العراق حيث نشبت الحروب الطويلة بينه وبين أعمامه مسعود وسلجوق شاه وطغرل حيث كان كل منهم يطمح في الوصول إلى السلطة وانتهت تلك الحروب بتولي مسعود السلطة عام 528 للهجرة ليبدأ صراع جديد بينه وبين الخليفة المسترشد بالله انتهى بقتل هذا الأخير وتولي ابنه الراشد بالله الخلافة العباسية لتستمر الخلافات بينه وبين الدولة السلجوقية استمرت الصراعات العنيفة في الدولة السلجوقية إلى أن شارفت نهايتها بوفاة آخر سلاطينها سنجر بن ملك شاه عام 552 للهجرة عندما استعان الخليفة العباسي الناصر لدين الله بعلاء الدين توكش خوارزم شاه لقتال السلطان طغرل على أن يوليه سلطة البلاد التابعة للسلاجقة إذا ما انتصر على طغرل وهذا ما حدث بالفعل فقد قتل طغر العام 590 للهجرة لتنتهي بذلك الدولة السلجوقية كانت تلك الحروب والنزاعات بين أبناء البيت السلجوقي سببا في نجاح الحملة الصليبية الأولى فقد تغافل المتصارعون على العرش الخطر الحقيقي المحدق بهم سواء من الجانب الصليبي أو من جانب الطائفة الباطنية الإسماعيلية لذا زالت هيبتهم وضعفت قوتهم بعد أن كانوا يحكمون إمبراطورية عظيمة يخشاها الجميع فلم يكن من الغريب أن يستغل الأعداء ذلك لتحقيق مآربهم الخاصة بالرغم من الحروب والصراعات بين بني سلجوق بعد وفاة السلطان ملك شاه إلا أنه لا يمكننا أن نغفل عن دورهم الذي بدلوه في مواجهة الحملات الصليبية لكن في النهاية وكما يحدث دائما عندما تسود الصراعات على الحكم تضعف الدولة وتبدأ مرحلة التفكك والانهيار فقد انتهت دولة السلاجقة لتحل محلها الدولة الخوارزمية